हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर फाइव मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन देखेंगे तो सबसे पहले व्हाट इज मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन क्या होता है मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिमाइज फॉर ट्रांसमिशन तो अभी हमें कम्युनिकेशन करना है और ये कम्युनिकेशन सिग्नल्स के जरिए होता है हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसीलिए हम सिग्नल्स का यूज करते हैं बट ये सिग्नल्स भी किस तरह से हमें लेने हैं और हमारा जो डेटा है उसे सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करना है फिर उस सिग्नल्स को कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उसकी कुछ स्ट्रेंथ कैपेसिटी कम करके उसे ट्रांसमिट कैसे करना है ये जो सारी प्रोसेस है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं मॉड्यूलेशन इज सिंपली अ वाइडली यूज प्रोसेस इन कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेब इज यूज टू ट्रांसमिट द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल सो दैट द ट्रांसमिटेड सिग्नल कंटिन्यूज टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल तो मॉड्यूलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑल ओवर इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज किया जाता है यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव होती है कैरियर वेव यानी कि वो वेव जो है वो डेटा को कैरी करती है और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करती है तो ये जो कैरियर वेव है वो यूज की जाती है टू ट्रांसमिट लो फ्रीक्वेंसी मैसेज लो फ्रीक्वेंसी मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव यूज करते हैं नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन द मैसेज सिग्नल्स हैव अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी ड्यू टू विच दिस सिग्नल्स कैनॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस अब जो भी मैसेज हम पहुंचाने चाहते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है उतने फ्रीक्वेंसी के साथ हेंस सच लो फ्रीक्वेंसी मैसेजेस सिग्नल्स आर मॉड्यूलेटेड ओवर द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है उनको इस हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है और उसके रीजन है जो अब हम देखेंगे फर्स्ट है लेंथ ऑफ एंटेना इंटरफरेंस इज सेकेंड एंड थर्ड इज पुअर रिसिप्शन अब ये क्या है हम डिटेल में पढ़ते हैं लेंथ ऑफ एंटेना फॉर इफिशियंट ट्रांसमिशन एंड रिसिप्शन रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटेना शुड हैव द हाइट एच कंपेरेबल टू द वेव लेंथ लैमडा ऑफ द सिग्नल तो इफिशियंट ट्रांसमिशन और रिसिप्शन के लिए जो हमारा एंटेना है जो इस सिग्नल को भेजने वाला है और रिसीव करने वाला है उसकी हाइट और वेवलेंथ का जो एक रेशियो है प्रोपोर्शन है वो सही होना चाहिए द हाइट ऑफ द एंटेना शुड बी लैमडा बाय फोर इन लेंथ तो ये जो हाइट और लैमडा यानी कि वेवलेंथ का जो प्रोपोर्शन है वो होना चाहिए एच इज इक्वल टू लैमडा बाय फोर so that the antenna can sense the variations of the signal properly example for an audio signal of 1.5 kilohertz it is lambda is equal to c by f c yani ki velocity divided by frequency to ye jo lambda ka formula hai to jab hame 1.5 kilohertz ka signal transmit karna hai to hame lambda is equal to milta hai 20 km अब एच इज इक्वल टू है लैमडा बाय फोर तो लैमडा बाय फोर आ रहा है फाइव किलोमीटर तो हमें यहाँ पे फाइव किलोमीटर का यानी कि फाइव किलोमीटर हाइट का एंटेना लगाना पड़ेगा जो कि इम्पॉसिबल है सो फाइव किलोमीटर लेंथ ऑफ एंटेना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बट इफ यू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ एंटेना एट वन मेगा हर्ट्स इट विल बी अबाउट सेवेंटी फाइव मीटर विच इज पॉसिबल नेक्स्ट है इंटरफेरेंस दिस इज अ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल इफ मोर देन वन ट्रांसमिटिंग स्टेशन इन अ पर्टिकुलर सिटी 
transmit these signals they would get mixed up and there is no such process to select one of these stations ab ek city mein do teen stations hote hain jaise hamare yahan do teen radio stations hote hain ab ek radio station ka signal agar dusre station se mixed up ho jaye to wahan pe problem ho sakta hai aur yahan pe aisa koi process nahi hai ki किस स्टेशन का सिग्नल कब सिलेक्ट होना चाहिए या एट ए टाइम एक ही स्टेशन का सिग्नल सिलेक्ट होना चाहिए तो ये होता है इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम टू अवॉइड दिस ईच स्टेशन शुड ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑन अ सेपरेट कैरियर तो ये जो है मिक्सिंग ऑफ ऑफ सिग्नल ये अवॉइड करने के लिए हर एक स्टेशन को एक सेपरेट कैरियर वेब दी होती है और उसी फ्रिक्वेंसी पर उन्हें उनका जो भी सिग्नल है वो सेंड करना होता है थर्ड है पुअर रिसिप्शन द लो फ्रिक्वेंसी ऑडियो सिग्नल्स कैन नॉट ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद सफिशियंट स्ट्रेंथ दे गेट अटेन्यूएटेड और दिस सिग्नल्स डाई आउट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस तो जो भी हमें सिग्नल भेजना है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है और इसी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते एट द रेडियो रिसीवर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल बिकम्स वीक तो वो अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते हैं इसीलिए जब वो सिग्नल रिसीव होता है तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है द वोल्टेज एट एंटेना इज वेरी स्मॉल अबाउट नैनो वोल्ट एंड इट इज नॉट सुटेबल टू गेट डिजायर्ड साउंड लेवल नोन एज पुअर रिसिप्शन अब इसकी स्ट्रेंथ कम है इसीलिए इसका वोल्टेज भी कम होता है उस सिग्नल का वोल्टेज कम होता है जो कि नैनो वोल्ट में होता है इसी वजह से जो भी डिजायर्ड साउंड लेवल है वो हम नहीं ले पाते और उसे ही कहते हैं पुअर रिसिप्शन टू ओवरकम दिस इम्पॉर्टेंट डिफिकल्टीज सम कैरियर सिग्नल इज रिक्वायर्ड एंड इट मस्ट बी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल सो दैट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ एंटेना इज पॉसिबल और इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमें हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की जरूरत होती है इसीलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं Since for each station this high frequency carrier will fixed and it will be separate than other stations so the difficulty of selection is easily solved and the third strength high frequency will not get attenuated over long distance so is tarah se har ek station ke liye hum har ek carrier wave high frequency carrier wave fix karte hain to wo station usi frequency pe apna signal bhejega aur इस तरह से हम ये जो पुअर रिसिप्शन है फिर इंटरफेरेंस है ये सारे प्रॉब्लम्स अवॉइड करते हैं और हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन ऑडियो वीडियो इज कैरीड बाय हाई फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर इज नोन एज मॉड्यूलेशन इफ यू ऑब्जर्व द फ्रंट साइड ऑफ रेडियो सेट डिफरेंट स्टेशन आर मार्क इन टर्म्स ऑफ स्टेशन फ्रिक्वेंसी एंड देयर वेव लेंथ इन मीटर्स तो जब हम रेडियो सेट देखते हैं तो वहाँ पे हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए एक अलग रेडियो स्टेशन सेट किया होता है तो ये वही होता है कि वो हर एक स्टेशन के लिए एक अलग हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव दी होती है इस तरह से ये जो तीन प्रॉब्लम्स है ये तीन प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। सबसे पहले आपको मॉड्यूलेशन की जो डेफिनेशन है वो देनी है फिर ये तीन पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है इसी वजह से हम मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं या फिर ये थ्री पॉइंट्स है जिसके वजह से मॉड्यूलेशन करना जरूरी होता है ऐसा लिखना है और फिर ये तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू